Bien, señor, señor presidente, muy buenos días, señoras este, miembros de este colegiado. Viene en grado de apelación la resolución número 7, fecha 20 de junio 23. Ampliación de medidas de protección. Pero previamente, señor, señor presidente, voy a poner en contexto, porque es, esta es una ampliación. Si nos remitimos a la resolución primigenia, resolución 1, de fecha 18 de mayo de 2022, se señala que mi patrocinada habría ejercido violencia psicológica. Esa resolución, señor presidente, no fue apelada en su oportunidad. ¿Por qué no fue apelada? Porque mi patrocinada radica en España. Siempre todas las denuncias de violencia familiar, como hemos escuchado, tienen un contexto, un fondo. ¿Cuál es? Muy bien, existe un predio, acá en San Juan de Origancho, donde, vivi donde vivía un padre de casi 100 años que ha fallecido recientemente. Entonces, hay un hermano dentro del inmueble con una pareja que no permiten que las hermanas ingresen al predio y hacen denuncias sistemáticas. Esa es la denuncia inicial. Pero, ¿cuál es el hecho concreto de la ampliación? Se señala que con fecha 31 de mayo de 2023 a las 6 y 40 de la tarde, mi patrocinada con su hermana Claudia, a quien yo dije es la señora Luzmila, fueron al domicilio para sacar unas sandalias, unas bufanas, para llevar a su padre que estaba internado en el hospital. Es así que se encuentra mi patrocinada y su hermana con la presunta gravedad en el segundo piso. Al abrir la puerta, para ingresar al cuarto que ella tenía contigo, señala a la presunta gravedad que, que le golpeó con la puerta. Este es el hecho concreto, materia de las medidas de protección. Ahora bien, esta señora agraviada hace en paralelo dos denuncias. El expediente que estamos ahora, ahora este, en mención, 11440, y el expediente 13959-2023, ante el onceavo juzgado de violencia familiar. Mira, donde en ambos procesos denuncia a las dos hermanas. Muy bien. Si vemos en el expediente, señor, señor presidente, el certificado médico legal número 013709, ¿cuál es la conclusión? Muy concreta. No requiere incapacidad médico legal. Nos preguntamos, para que exista una ampliación de medidas de protección, ¿acaso no debe haber un riesgo potencial? El, el ACU no debe haber señalado el incumplimiento, el apercibimiento. ¿Cuál es el hecho concreto? La resolución en materia de apelación, señor, señor presidente, señores este, vocales, es una resolución de motivación aparente, con criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque la magistrada ha tomado argumentos de la propia denuncia de ampliación para decir que la señora Luzmila tiene un riesgo, un riesgo, una persona peligrosa. Consecuentemente, conlleva a la ampliación. Muy bien. Recordemos que, como dije inicialmente, estamos ante un conflicto familiar distinto al tema de la violencia propiamente dicha. Por otro lado, es que acaso reúne, como según señala el artículo 8, responsabilidad, poder, eh, confianza, no es nada de ello. Mi patrocinador no viene en el Perú, solamente vino para asistir a su señor padre en su sistema de salud. ¿Y qué, a qué se gana como premio? Una denuncia por violencia. ¿Por qué? Porque la señora presunta agraviada lo que busca es alejar a los hijos, en ese caso ya el fin del padre finado, que hace tres pisos que ya tiene ahora todo el dominio del predio, para que no se acerquen con estas denuncias sistemáticas. Esta resolución, señor presidente, tiene una falta de, falta de motivación. No desarrolla el riesgo concreto porque conllevaría a una ampliación de medidas de protección. Las pruebas no se han valorado, no se señala la conducta que había desplegado, porque el certificado no señala ningún tipo de lesión en este sentido. ¿Es que acaso, cuando se habla de verticalidad, ciclicidad, progresividad, se cumple con esos presupuestos? No hay nada de ello. 
Por otro lado, esta resolución en materia de apelación, señor presidente, no es razonable, no es proporcional, vulnera el debido proceso. Y justamente, a colación, el día de ayer hemos sido notificados con el dictamen fiscal 5897, que coincide con que la resolución en materia de ampliación carece de una debida motivación, vulnera el debido proceso, ordena también, pero opina, que retorne a los actuados al juez primigenio para que haga una evaluación ponderada, congruente y válida de los argumentos, por cuanto no existe una ponderación para que conlleve a una ampliación de medidas de protección. También es bueno señalar la casación 247-2015, que señala, correcto, que no toda situación que, que ocurre en la familia conlleva a dar protección. No todo conflicto familiar o discusión es violencia. Por lo expuesto, señor presidente, señores miembros, solicito a su despacho que se cree fundado en los recursos de apelación y se exige efecto la ampliación de las medidas de protección por cuanto han sido otorgadas con una debida, eh, motivación carente de argumento. Muchísimas gracias. No fueron apeladas. ¿Por qué, señor magistrado? Okay. Ya. La, la, en este caso, la presunta gravia señala que a su hija le había gritado. La, 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 la es lo que dice la mamá. Le otorgaron medidas. Ahora la sanción por el presidente de la puerta. De la puerta. Y también estaba presente ahí. Sí, porque justamente cuando mi patrocinada sube con su hermana, se encuentra en el segundo piso, porque ella se iba a trabajar y al colegio. Y señala que la golpeó con la puerta. Las medidas, los hechos que generaron la medida de protección inicial, ¿han sido en materia de conocimiento del Ministerio Público? Eh, todavía no, está en trámite. Está en trámite. Vamos a revisar la causa de la causa que hay. Muchas gracias.